ഹായ് എവരിവൺ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ബേസിക്സ് ഓഫ് ഡയറി സയൻസ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇരുപത് മാർക്കാണ് ആ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫ്രോസൺ ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് ഐസ്ക്രീമിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ടൈപ്സ് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വരെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലെൻഡിങ് ദ മിക്സ് ആ ടോപ്പിക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് കുറച്ച് പേര് കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡെയിലി വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമോ അതുപോലെ തന്നെ എം സി ക്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യാമോ എന്നൊക്കെ എം സി ക്യൂസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് തൊട്ട് വീഡിയോസിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതായത് പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ എം സി ക്യൂസ് ആ ഓരോ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച തൊട്ട് പരമാവധി എല്ലാ ഡേയ്സിലും വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത ആഴ്ച തൊട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സസിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് കൂട്ടാം അതായത് ഇപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് വീഡിയോസ് ആണ് അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ പരമാവധി ഒരു അഞ്ച് വീഡിയോ എങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണ്ടത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എടുത്തിട്ട് അതിനെ മിക്സ് ചെയ്യണം അതിനാണ് ബ്ലെൻഡിങ് ദ മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് എ ഗുഡ് ഐസ്ക്രീം ദ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആർ ആഡഡ് ആസ് ഫോളോസ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനെ സ്റ്റീം ചാക്കറ്റഡ് വാറ്റിൽ വെക്കും അതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ മിൽക്ക് പൗഡർ ഷുഗർ സ്റ്റെബിലൈസർ ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർട്ടി നയൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇതാ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓൾ ദ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആർ ആഡഡ് വയൽ ദ ലിക്വിഡ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് അജിറ്റേറ്റഡ് ആൻഡ് ബിഫോർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ റീച്ചസ് ഫോർട്ടി നയൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നെക്സ്റ്റ് പാസ്ചറൈസേഷൻ ആണ് പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡാണ് അല്ലേ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഡിസീസ് കോസിങ് ഓർഗാൻസംസ് അതായത് നമ്മുടെ പാത്തജനിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാൻസത്തിനെല്ലാം കില്ല് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പാസ്ചറൈസേഷൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നിട്ട് ദെൻ റാപ്പിഡ്ലി കൂളിംഗ് ബിലോ ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇനി പാസ്ചറൈസേഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് റെൻഡേഴ്സ് ദ മിക്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ഓഫ് പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇറ്റ് ഡിസോൾവ്സ് ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് ടു ബ്ലെൻഡ് ദ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് ദ മിക്സ് നേരത്തെ നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തില്ലേ പിന്നെ അത് ഒന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവാനും ഒന്ന് ഡിസോൾവ് ആവാനും ഈ മെത്തേഡ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് ദ ഫ്ലേവർ ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് ദ കീപ്പിംഗ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് മോർ യൂണിഫോം പ്രൊഡക്റ്റ് ഇത്രയാണ് പാസ്ചറൈസേഷനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോജനൈസേഷൻ ആണ് ഹോമോജനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസെൻഷ്യൽ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാറ്റിനെ ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഐസ്ക്രീമിനകത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു ഭാഗത്ത് ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് കുറവായിരിക്കും അതിന് ഹോമോജനൈസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഹോമോജനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോജനൈസേഷൻ ചെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് സെപ്പറേഷൻ നടക്കും
എത്രയാണ് ഏജിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹോമോജിനൈസേഷൻ കൂളിങ് ഏജിങ് അടുത്തത് ഫ്രീസിങ് ആണ് ഈ ഫ്രീസിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ മിക്സിനെ ഫ്രീസ് ചെയ്യണം ഫ്രോസൺ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഫ്രീസറിലോട്ട് കെപ്റ്റിയാണ് വെക്കുകയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീസിങ് ഓഫ് മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വരുന്നുള്ളത് ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കണം ഈ ഫ്രീസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് നെസസറി ടു ഗീവ് സ്മൂത്ത്നെസ് ഇൻ ബോഡി ആൻഡ് ടെക്സ്ചർ പാലറ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ഓവർ റൺ ഇൻ ദ ഫിനിഷ്ഡ് ഐസ്ക്രീം ഫ്രീസിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഐസ്ക്രീമിനെ പാക്ക് ചെയ്യും പാക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടല്ലോ ഏതിലാണോ നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ കണ്ടെയ്നറാണ് ഐസ്ക്രീമിന് ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളൊരു സൈസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ ബൗൾസ് ബൗൾസിലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും ചെറുതിലാണെങ്കിൽ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സൈസും ഷേപ്പൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ക്വാ നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നറാണ് ഇനി ചീഫ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫോർ പാക്കേജസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ആ കണ്ടെയ്നർ ഒന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് കണ്ടാമിനേഷൻ പുറത്തു നിന്നുള്ള കണ്ടാമിനേഷൻ ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല നല്ല വൃത്തിയിൽ അടച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കണ്ടെയ്നർ ആയിരിക്കണം പിന്നെ അൻ അട്രാക്റ്റീവ് അപ്പിയറൻസ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു അത്തരം ഉള്ളൊരു അട്രാക്റ്റീവ് അപ്പിയറൻസ് ആ കണ്ടെയ്നറിന് ഉണ്ടാവണം പിന്നെ ഈസ് ഓഫ് ഓപ്പണിങ് ഈസിലി ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് അടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും പറ്റണം പിന്നെ ഡിസ്പോസലും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അതാണ് പാക്കേജിങ് ഓഫ് ഐസ്ക്രീമിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പാക്കിങ്ങിന് ശേഷം ആ കണ്ടെയ്നറിനെ നമ്മൾ ഹാർഡനിങ് റൂമിലോട്ട് വെക്കും ഹാർഡനിങ് റൂമിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീമിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അനക്കാതെ വെക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രീസിങ്ങിനൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് ഒരു സെമി ഫ്ലൂയിഡ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഉള്ളത് അതിന് നമ്മൾ ഹാർഡനിങ് റൂമിൽ ഒന്ന് ഉറക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെക്കും വിത്തൗട്ട് അജിറ്റേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അൺടിൽ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഐസ്ക്രീം റീച്ചസ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓർ ബിലോ ആ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്തുന്ന വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴെയാവാം പക്ഷേ അതിന് മേലെയാവാൻ പാടില്ല അതിൽ താഴെയാവുന്ന അത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുമ്പോഴാണ് ഹാർഡനിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി അതിനെടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് അപ്പോൾ ഹാർഡൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം നമ്മൾ ഹാർഡനിങ്ങിന് വെച്ചു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി മാർക്കറ്റിലോട്ട് വിടാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച സ്റ്റോർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഹാർഡനിങ് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നുകിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലോട്ട് വിടാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച സ്റ്റോർ ചെയ്യും അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോറേജ് റൂമിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കണം ആ ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഐസ്ക്രീമിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഐസ്ക്രീമിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ആദ്യം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അതിനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും കടന്ന് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോറേജിലെത്തി അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി മാനുഫാക്ചറിങ് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് റോൾ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഇൻ ഐസ്ക്രീം നമ്മൾ കുറേ സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് എമൽസിഫയേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നില്ല ഐസ്ക്രീമിൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ റോളാണ് നോക്കുന്നത് ആദ്യം സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സിൻ്റെ റോളാണ് നോക്കുന്നത് എന്താണ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ദ മിക്സ് ഐസ്ക്രീം മിക്സിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ടു സ്റ്റെബിലൈസ് ദ മിക്സ് to help in suspension of flavoring particles to produce a stable form with desired stiffness at the time of packaging to reduce or slow down the growth of lactose crystals during storage mainly during temperature fluctuations app itriyana stabilizers inde function verunnallathu namukku oru pakshe question ingane varam which among the following is a function of sorry is a role of stabilizer in ice cream ഓർ ഈസ് നോട്ട് എ റോൾ ഓഫ് സ്റ്റെബിലൈസർ ഇൻ
ഡ്യൂറിംഗ് ഈറ്റിംഗ് ഇത്രയാണ് അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആളെടുത്ത് പോകാം റോൾ ഓഫ് എം എൽ സി ഫയേഴ്സ് എം എൽ സി ഫയേഴ്സ് എന്തിനായിരുന്നു എം എൽ സി ഫിക്കേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു അല്ലെ അതിനുള്ള ഏജൻസ് ആയിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രൊമോട്ട് ന്യൂക്ലിയേഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ഏജിങ് ദസ് റെഡ്യൂസിംഗ് ദ ഏജിങ് ടൈം പിന്നെ ഇംപ്രൂവിംഗ് ദ വിപ്പിംഗ് എബിലിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഡ്രൈ ആൻഡ് സ്റ്റിഫ് ഐസ്ക്രീം ഇൻക്രീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഷ്രിങ്കേജ് ഇൻക്രീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ദ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഐ സി ടെക്സ്ചർ പ്രൊവൈഡ് സ്മൂത്ത് ടെക്സ്ചർ ഇൻ ദ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇത്രയാണ് എം എൽ സി ഫയറിൻ്റെ റോളായിട്ട് വരുന്നുള്ളത് ഇനി ഒരു കുഞ്ഞു ടോപ്പിക് കൂടി നോക്കിയാൽ ഈ ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞു ഐസ്ക്രീം കഴിയും ഓവർ റൺ ഇൻ ഐസ്ക്രീം ആണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അതിനു മുമ്പ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയാം നമ്മുടെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിൻ്റെ കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ലാസ്റ്റ് തീയതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്ടോബർ പതിനൊന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനെയും കൊടുക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റ് ദിവസത്തേക്ക് വെക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓവർ റൺ എന്ന ടോപ്പിക് നോക്കാം ഓവർ റൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് Usually defined as the volume of ice cream obtained in excess of the volume of the mix. We have a mix in the mix. We have a mix of the mix. We have a mix of the mix. That is the overrun. We have an equation. We have to express the percentage. Sorry. Equation is the percentage overrun is equal to volume of ice cream. So, ice cream is the volume of ice cream. We have a mix in the mix. We have a mix of ice cream. So, വോളിയം ഓഫ് ഐസ്ക്രീമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മിക്സിൻ്റെ വോളിയം കുറക്കും ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് മിക്സ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക പെർസെൻറ്റേജ് ഓവർ റൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് ഐസ്ക്രീം മൈനസ് വോളിയം ഓഫ് മിക്സ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് മിക്സ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ വേറൊരു ഓവർ റൺ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്രീമിൻ്റെയോ ബട്ടറിൻ്റെയോ ഗീ ആ ഒരു വീഡിയോത്ത് അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷനും ഈ ഇക്വേഷനും കൺഫ്യൂസ് ആവരുത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് രണ്ടും പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ഈ ഒരാഴ്ചക്കകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആ വീക്കെൻഡിൽ തന്നെ റിവിഷൻ ചെയ്യാൻ നോക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ശനി ഞാറും കഴിഞ്ഞ ശനി ഞാറും ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ സമയമൊക്കെ റിവിഷന് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം എന്ന ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചീസ് എന്ന ടോപ്പിക് എടുക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്